മക്കളെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഡൗട്ട് ഉള്ളൊരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ കെമിസ്ട്രിയിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് എന്നുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻസ് കെമിക്കൽ കൈനറ്റിക് സൊല്യൂഷൻസ് ഈ നാല് ചാപ്റ്ററാണ് നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ്സിൽ പോളാർ കോമ്പൗണ്ട്സ് വരെയുള്ള ടോപ്പിക്കായിരുന്നു ഓണം പരീക്ഷിക്കുണ്ടായിരുന്നത് സോ അതിന് ശേഷമുള്ള ബാലൻസി കെമിക്കൽ ഫോർമുല എഴുതുക അവിടെ തൊട്ടിട്ടാണ് പ്രോപ്പറായിട്ട് നമ്മുടെ സിലബസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു തുടങ്ങേണ്ടത് ഈ ഒരു ബാലൻസ് മാത്രം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല അപ്പോൾ പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ആ ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് വായിച്ച് പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം എന്തായാലും നമ്മുടെ ക്രിസ്മസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഫസ്റ്റ് ടേമിൽ നിന്നുള്ള ടോപ്പിക്സ് ഒരു ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്കിന് എന്തായാലും ചോദ്യം അല്ലേ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫസ്റ്റ് ടൈമിലെ പോർഷൻസ് പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ചാപ്റ്റർ തുടക്കം തന്നെ പഠിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എസ്പെഷ്യലി ഇലക്ട്രോൺ ഡോ ഡയഗ്രം വരയ്ക്കാൻ അതേപോലെ അയോണിക് കോമ്പൗണ്ടുകളുടെ ഫോർമേഷൻ ഇക്വേഷൻ എഴുതാൻ കാറ്റോൺസിനെയും മാനിയോൺസിനെയും കണ്ടെത്താൻ പിന്നെ അതേപോലെ ബാലൻസ് കണ്ടെത്താൻ കെമിക്കൽ ഫോർമുല എഴുതാൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇനി റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻസിലേക്ക് വരാം അപ്പം ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ നാല് സെഷനായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ആദ്യം തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് മാസ് സംരക്ഷണ നിയമമാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനും അതിൽ നിന്നുള്ള പ്രോബ്ലംസും അറിഞ്ഞിരിക്കുക രണ്ടാമതായിട്ട് ബാലൻസിങ് ഓഫ് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻസ് ആണ് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാതെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ പോലും ഇന്നേ വരെ വന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഓക്സിഡേഷനും റിഡക്ഷനും പഠിക്കാം ഇലക്ട്രോണിക് കോൺസെപ്റ്റ് അതായത് ഇലക്ട്രോൺസിനെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ ലോസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഓക്സിഡേഷൻ ഗെയിൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് റിഡക്ഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് വിത്ത് എക്സാമ്പിൾ എഴുതാൻ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം പിന്നെ ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻറ്റിൻ്റെയും റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്റിൻ്റെയും കണ്ടെത്താൻ ഓക്സികാരി നിരോക്സികാരി ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന സെക്ഷൻ ആണ് നമ്മുടെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കണ്ടെത്താൻ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ വെച്ചിട്ട് ഓക്സിഡേഷനും റിഡക്ഷനും ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനും ഒരു ഇക്വേഷൻ തന്നാൽ കണ്ടെത്താനും നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജയലത്തിൻ്റെ ക്ലാസ് നയൻ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് ഈ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഞാൻ തന്നെ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതെടുത്ത് കാണാം നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്യാം ഇനി അടുത്ത ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മുടെ കെമിക്കൽ കൈനറ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ രാസഗതികം അപ്പോൾ ഇതൊരു പുതിയ കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരുപാട് തിയറിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്ന ഒരു ഏരിയ കൂടിയാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാം ആദ്യം ടൈപ്പ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻസ് ആണ് എത്ര ടൈപ്പ് റിയാക്ഷൻസ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ഫോർ ടൈപ്സ് ആണ് അല്ലേ കോമ്പിനേഷൻ ഡീകമ്പോസിഷൻ ഡബിൾ ഡീകമ്പോസിഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിയാക്ഷൻസ് അപ്പോൾ ഇത് ഓരോന്നിൻ്റെയും ഡെഫിനിഷനും പിന്നെ ഒരു ഇക്വേഷൻ തന്നാൽ ഏത് ടൈപ്പ് റിയാക്ഷൻ ആണെന്ന് തിരിച്ചറിയാനും ഓരോ ടൈപ്പിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എഴുതാനും നിർബന്ധമായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കണം എസ്പെഷ്യലി ഡബിൾ ഡീകമ്പോസിഷൻ്റെ ഒക്കെ എക്സാമ്പിൾസ് സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്കറിയാം റിയാക്ഷൻ്റെ റേറ്റിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഒരു റിയാക്ഷന്റെ റേറ്റ് കൂട്ടാൻ ഏതൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക എന്ന് പഠിക്കുന്നുണ്ട് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ട് നേച്ചർ ഓഫ് റിയാക്ടൻസ് പഠിക്കാനുണ്ട് സർഫസ് ഏരിയ പഠിക്കാനുണ്ട് അതേപോലെ ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്ലി കാറ്റലിസ്റ്റ് ഉൾപ്രേരകങ്ങളെ പറ്റി പഠിക്കാനുണ്ട് അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് തൽക്കാലം ഓരോ എക്സാമ്പിളെ പഠിക്കാനുള്ളൂ നമ്മുടെ ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡിൻ്റെ ഡീകമ്പോസിഷന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന മാംഗനീസ് ഡയോക്സൈഡിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് സോ അതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വിട്ടു പോകുന്നൊരു ടോപ്പിക് ഉണ്ട് ത്രഷോൾഡ് എനർജി അപ്പോൾ അതാരും വിട്ടുകളയരുത് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ